നക്ഷത്രത്തിളക്കത്തോടെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം കൺമുമ്പിൽ ദൃശ്യമായി ശാസ്ത്രപ്രേമികൾക്ക് അത്ഭുതം പകർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴിനാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യപരിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആറുപേരുമായി ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയെ വലംബക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം മലയാളികളുടെ കൺമുമ്പിൽ എത്തുന്നത് ഈ വർഷം രണ്ടാം തവണയാണ് ബുധനാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ഏഴ് നാല് മുതൽ ബഹിരാകാശ നിലയം നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ സാധിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു ആകാശത്ത് ഇപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളത് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനാണ് ശുക്രനോളം വലിപ്പവും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി തിളക്കവും കാണും അമേരിക്ക റഷ്യ കാനഡ ജപ്പാൻ ബ്രസീൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിലെ ആറു രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച വലിയ ബഹിരാകാശ നിലയം ആറുപേർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം നിലവിൽ ആറുപേരുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭൂഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ ആവുന്നതും ആയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണശാലയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആണ് ഈ നിലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ബഹിരാകാശത്തിലെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചത് ഭൂഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ കൃത്രിമ വസ്തുവാണിത് റഷ്യയുടെ പ്രോട്ടോൺ സോയൂസ് റോക്കറ്റുകളും അമേരിക്കയുടെ സ്പൈസ് ഷട്ടിലും ചേർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഈ നിലയം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ ഉയരത്തിലായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി ഏഴ് പോയിന്റ് അറുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അറുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നു ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അൻപത്തിനാല് തവണ ഭൂമിയെ ഫലം വെക്കുന്നു ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരവും നിലയത്തിൻ്റെ നീളം എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്ററും വീതി നൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററും താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഘനമീറ്ററും ആണ് സൂക്ഷ്മമായ ഗുരുത്വബലം ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണത്തിന് നിലയം വേദിയായി അമേരിക്കയുടെ നാസ റഷ്യയുടെ റോസ് കൊമോസ് ജപ്പാൻ്റെ ജാക്സ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ കാനഡയുടെ സി എസ് എ എന്നീ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയാണ് നിലയം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം പണിയാൻ അമേരിക്ക അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബഹിരാകാശ നിലയം ആൽഫ എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ സ്വര്യ റഷ്യൻ റോക്കറ്റായ പ്രോട്ടോൺ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായ യൂണിറ്റിയും സ്വെസ്റ്റയും വ്യത്യസ്ത വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയും സ്വര്യയുടെ മുകളിലും താഴെയുമായി ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാസയും റോസ്കോസ്മോയും തമ്മിലുള്ള ധാരണപത്രം അനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ഒരു പരീക്ഷണശാലയും നിരീക്ഷണ നിലയവും ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭൂഗുരുത്വം തീരെ അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഗവേഷകരുടെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം പല രീതിയിൽ ഗുണകരമാകുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഗവേഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദീർഘനാൾ കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പഠനവിധേയം ആകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള പഠനഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലുകൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നാഷണൽ സ്പേസ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യ